Alors, bonjour, fan de LLCV. Alors, comme je vous ai promis, voici une entrevue avec Lisbeth McKellen. Bonjour. <rire> Présente-toi. Euh, je suis Miss Beth, Lisbeth McKellen. Euh, je suis votre lutteuse de l'année et Miss LLCV. Euh, je lutte depuis euh, 2002 et euh, je suis de retour euh, maintenant à la LLCV depuis euh, le dernier show, finalement. Ouais, il y aurait eu une suite, c'était pas du COVID. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est toi qui as amené le COVID pour que, parce que tu n'étais pas prête. Et voilà, c'est ça, je n'étais pas prête. Fait que, euh, en 2002, comme tu dis, raconte-moi un peu tes débuts. J'ai commencé avec Serge Jodoin, le même premier entraîneur que Kevin Owens. Puis, sauf que nous autres, la, 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 la ferme n'a pas tombé sur le ring. Nous autres, on avait un vrai local de, on avait un vrai local d'entraînement. Puis, euh, c'est ça. J'ai commencé avec Serge Jodoin, les entraînements. Euh, Serge Jodoin a été entraîné par Édouard Carpentier. Fait que, euh, il, a, bon il a appris à la dure, il a appris, euh, il a appris avec des coups de batte de baseball dans le chest pour euh, recevoir des coups d'avant-bras dans le chest pour s'entraîner. C'est avec ce type d'entraînement-là, euh, bon, on n'a pas reçu des coups de batte de baseball dans le chest, là, mais euh, c'est à la dure qu'on, de la vieille école, disons, qu'on a appris. Parce que nous autres, on s'appelle la lutte, c'est vrai, mais dans ce temps-là, c'était vraiment vrai, la lutte. Oui, c'est ça. La, la lutte était plus euh, stiff, disons. Fait que, parle-nous, ben, tu viens de nous en parler déjà un peu, mais parle-nous de ton entraînement avec Serge Jodoin. Vraiment, euh... Serge, Serge, ça a toujours été un entraîneur qui il nous a toujours dit... Il nous a toujours dit, apprenez à marcher avant de courir, parce que quand on est jeune, on est fou. Euh, tout ce qu'on veut, c'est apprendre à faire des trucs de la troisième corde, euh, faire des, des, des affaires fucking, mais OK, apprends à faire un body slam avant de faire un moonsault. Euh, c'est la, la bonne chose. Commence à bumper comme du monde, puis après ça, on s'en jasera, tu sais. Fait que c'est un peu dans ce même esprit-là que j'ai toujours fonctionné. Puis même quand moi-même, j'ai entraîné des, des, des gars, des filles, c'est avec cet esprit-là que, que j'ai toujours fonctionné, finalement. Tu as entraîné des, des, des lutteurs et des lutteuses. Est-ce qu'il y en a qu'on connaît aujourd'hui? Oui. Il euh, ben, y a Calamity, qui est le oh. plus présentement. Euh, oh, oui, Calamity, Surfer Mitch, Toxic. Euh... Alors, tu vois, j'ai toujours pensé que de, de, de mes sources que j'ai eues, j'avais mal compris, j'avais pensé que Surfer Mitch faisait partie de ceux que tu avais entraînés. Oui, Surfer Mitch fait partie de ceux que j'ai entraînés. Ceux que toi, tu as entraînés. Oui. Moi, j'avais compris l'inverse. OK, non, non, non. C'est ça. J'ai participé à son entraînement. Je ne peux pas dire que je l'ai entraîné de A à Z. Il euh, y, a, y a quatre gars que j'ai entraînés de A à Z, dont, euh, dont deux qui ne luttent plus. Mais euh, le, euh, le, le leader de la JWO, euh, Matt J, c'est moi qui l'ai entraîné. Ça, c'est... C'est mon premier bébé, comme que je l'appelle. Ah, il est quand même en train de faire ses marques euh, en ce moment. Oui. Puis, ben, j'ai aidé à l'entraînement d'à peu près tous les lutteurs de la JW. Euh, Avec une classique. Classique. Non, euh, classique. Classique. Pas... Le, c'est la grande B. C'est euh, qui l'autre entraîneur là-bas? Il n'y en avait pas d'entraîneur. Ah, C'était vraiment juste toi. Oui. Quand que je suis arrivé là, il euh, n'y avait pas d'entraîneur. Les gars, ils faisaient un peu n'importe quoi. Fait que là, j'ai fait comme « OK, là, ça suffit. On... Venez avec moi, là, on va s'entraîner comme du monde. 
Puis c'est un peu comme ça que, que, que c'est arrivé, que là, j'ai, j'ai un peu entraîné n'importe, ben, tout le monde de la, la GW à, à Granby. Fait que, sinon, de, du côté de ta carrière, euh, à ce moment-là, comment ça se déroulait? Euh, à ce moment-là, je venais de quitter la NCW. Ça faisait deux ans que je m'entraînais là-bas. Euh, j'ai décidé de quitter la, la NCW euh, parce que j'étais tanné d'arbitrer et j'étais tanné d'avoir des fausses euh, promesses euh, que, comme quoi j'allais rentrer sur le show euh, la prochaine puis que ça allait, être, euh, ça allait être moi la prochaine qui allait rentrer sur le show, puis ça, c'était sûr et certain, puis finalement, c'était jamais moi. Fait que euh, j'ai décidé de retourner lutter pour les autres fédérations. Puis euh, j'avais déjà une connexion avec, euh, avec la JAW et Gram B. Puis euh, à partir de là, c'est, c'est là que j'ai commencé à lutter à Gram B. Là, ce que tu nous parles, c'est à, depuis ton retour ou avant ton retour? Avant mon retour, c'est en 2000... 2007 à peu près. Okay. Non, c'est parce que tu as dit prochaine au lieu de prochain. À l'époque, c'était encore. Euh... Cette transformation n'était pas encore faite. Non, c'est ça. c'est ça. C'était quoi ton nom déjà? Mon nom de lutteur à l'époque, c'était Alexander McKellen. Alexander. Fait que là, c'est Lisbeth. Lisbeth McKellen. C'est quoi qui t'a fait arrêter quand tu as pris une pause? Sur tout, plein, ben, il y a plein de facteurs, euh, mais surtout comme une écœurantite au but des politiques euh, backstage et euh, de toutes les fausses promesses euh, qui, qui y arrivent jamais. Puis euh, la NCW a joué un gros rôle dans, dans, cette, dans ce choix-là de décider d'arrêter de lutter finalement. Fait que, entre-temps, ben, tu as fini par venir, mais entre-temps, il est arrivé un gros changement. Oui. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Oui. On va rentrer dans les détails trop personnels. Oui, ben c'est ça. De, ça pour moi, ça a, toujours été, ça a toujours été clair dans, dans ma tête. Euh, la transition devait se, se faire. Euh, puis, dans le fond, il y a deux ans, bientôt deux ans, euh, j'ai décidé d'entreprendre mes démarches pour faire euh, ma transition euh, physique et, euh, dans le fond, parce que le psychologique était déjà fait, mais le, le physique ne euh, suivait pas euh, le psychologique. Fait que euh, j'ai décidé de, de faire la tra- transition vers le sexe féminin. Ouais, félicitations pour ton courage d'avoir vu cette rendre jusqu'au bout. Merci. Euh, moi, je suis dans le milieu en ce moment, puis je peux, euh, on constate que les politiques n'ont pas vraiment changé. Fait, qu'est-ce qui a changé qui a fait que tu as décidé de revenir, euh, même si la raison est encore active? J'ai décidé de moins, moins me prendre au sérieux, euh, parce qu'avant, je prenais, je prenais ma carrière très au sérieux, euh, tout en étant conscient qu'on était au Québec. Euh, mais tu prenais quand même la lutte très 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 au sérieux et euh, si on me promettait quelque chose ben moi j'y croyais dur comme fer puis euh, ça menait à beaucoup de déceptions fait qu'à partir de là euh, quand t'as plus d'attente puis quand quand je suis revenu dans le fond c'était juste un one night c'était juste une fois où ce que je t'ai supposé arbitrer à Uprising pour euh, le, le gros show de la GSW à Granby. Je lui ai demandé, euh, en fait, il manquait un ref. Puis là, je lui ai dit, ben, je peux arbitrer si vous voulez. Puis à partir de là, ils m'ont demandé si je voulais être euh, ref régulier. Ah, c'est cool. Puis de fil en aiguille, il y a des fédérations qui leur manquaient des refs. Puis qui euh, m'appelaient à la dernière minute. Puis. <rire> Là, euh, j'allais les dépanner. Puis finalement, ben, ils ont aimé ce que j'ai fait, fait qu'elles restaient. Fait qu'on on va parler un petit peu des, des fédérations que tu as fait partie depuis ouais. ton retour. Fait que, dans le fond, je vais te nommer les fédérations, puis tu nous décris 
ton feeling, etc., si là, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. OK. Sans, tout en restant constructif. Là. Oui. Donc, euh, on va commencer par la GW classique. La GW classique, c'est comme une maison. C'est comme des pantoufles. C'est mes vieux chums. C'est du monde que je connais. C'est du monde que j'aime. Euh, c'est des pantoufles. Tu rentres là, puis t'es bien, puis te, tu vois tes vieux chums. Cool. Toujours dans la GW, euh, la GW Valley Field. J'ai jamais été. Tu jamais été. Je sais que Michel a participé à ton entraînement, fait que j'avais ouais. pensé que été. Fais parle ouais. un peu de Michel, d'abord. De Michel? Oui. Okay. Il, il y a Serge qui t'a entraîné, mais il y a Michel aussi. Oui, oui, Michel, euh, c'est lui qui m'a entraîné pendant deux ans à la NCW. Euh, une maudite tête de cochon. <rire> euh, plus, plus tête de cochon que ça. Ouais. Mais le, le problème à Michel, c'est que je l'aime beaucoup, Michel. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est devenu un ami. C'est pas juste un entraîneur, c'est un ami. Euh, mais son problème à ce temps-là, c'est qu'il y avait juste la NCW qui était bon, puis le reste, ça valait rien de la merde. Puis, euh, ah, mais bien. depuis le temps, il a, <rire> il a évolué un peu. Oui. Euh, dans le plus personnel, on la coupera au pire si tu ne veux pas y répondre à celle-là, mais le fait que Michel soit gay, puis toi, tu sois en transition pour être trans à ce moment-là, est-ce qu'il y avait des affinités de plus entre vous deux qui sont créées grâce à ça ou si ce n'était pas un facteur à l'époque? Euh, en fait, euh, oui, c'était un facteur qui a fait qu'on qu qu est devenu amis, euh, euh, qu'on est devenu peut-être amis plus vite, euh, malgré peut-être les rumeurs qui, 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 ont, qui ont couru, non, je n'ai jamais couché avec le Booker. <rire> T'es une femme dans la lutte, t'as couché avec le Booker. C'est quasiment ouais, un ça. de passage. Mais euh, non, euh, non c est, c est, ça a toujours resté un... un Puis je pense que ça va toujours rester un bon ami. C'est... Mais maudit qu'il y a une tête de cochon. <rire> fait qu'on continue de faire le tour des fédérations que t'as fait. La descente du coude. Ah, ça, c'est... Le mot que je décrirais, c'est « chill ». C'est le backstage le plus chill que j'ai vu de toute ma vie. Tout le monde s'entend bien. Euh, tout le monde euh, fait ses petites affaires, mais tout le monde parle à tout le monde. Euh, le mot que je décrirais pour euh, cette fédération-là, c'est chill. Chill. La FML. <rire> La FML, je dirais compétition et maison. C'est les, les deux parce que je dis compétition parce que je me bats pour avoir un spot là-bas. Puis c'est pas facile d'avoir un spot là-bas parce que tout le monde va aller lutter là-bas. Fait c'est pour ça que je dis compétition. Puis je dis maison parce que c'est littéralement euh, dans ma ville natale. Ah, oui, c'est vrai. C'est chez nous. C'est à 15 minutes de chez nous. Fait que... Puis j'aime beaucoup Oz, j'aime beaucoup Catherine. Euh, c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup. Puis euh, c'est ça. Avant de passer à l'LLCV, est-ce que j'en ai oublié? Il y, a, il y a la FCL que, 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 que j'ai lutté pour aussi. Euh, que ça, ça a, été une, ça a été une belle. Ça a été la première place où j'ai pu aller lutter à l'extérieur. Quand que je faisais partie de la fédération de Serge Jodoin. OK, on parle d'avant le retour. Avant le retour, là, en 2002, 2002 jusqu'à 2005. 
Euh, j'ai pu lutter à la FCL. Est-ce que c'était déjà à Shawinigan à l'époque? Oui. oui. Mm. Mais je ne pense pas que ça a changé de local. Non, j'ai entendu qu'il était un temps à Trois-Rivières. Ah oui, ça se peut. Mais, Mais depuis ton retour, est-ce qu'il y a d'autres places que tu as faites que je n'ai pas nommées? Euh, non. Non. OK, fait qu'on va passer maintenant à l'LCV. Euh, C'est Kat Van Gogh, justement, que tu as parlé, qui m'a référé quand oui. je t'ai engagé pour la première fois. Fait que je voulais que tu me parles de ta relation avec elle. Kat, c'est une amie. C'est euh, malgré ce qu'on peut euh, penser d'elle, c'est une, une soi. C'est une très bonne personne qui gagne à être, euh, qui gagne à être euh, connue. Et euh, elle n'a pas le crédit qu'elle devrait avoir pour tout le travail qu'elle fait pour la, euh, la FML. C'est malheureusement souvent le cas quand tu travailles en arrière. Mm. Sinon, euh, là, euh, fait que là euh, nous autres, il nous manque un arbitre. Fait que, euh, on on t'appelle. Ouais. Je veux ta première réaction quand tu es arrivé à LLCV. Parce que là, tu rentres en territoire inconnu. Comment s'est faite ton entrée à LLCV? Euh, ben, ma première réaction, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ce show-là, ça vous avait pris six heures, mon ring. Oui. oui. <rire> fait que moi, ma première, ma première réaction, c'est « Oh boy! » Ils ne sont pas capables de monter les rings, ça ne va pas bien. Non, on avait eu des problèmes avec les câbles. Fait que. Ça... Mais après ça, j'ai vu euh, à quel point c'était une belle famille, c'était une belle place, puis c'est le fun de venir à, à Joliette pour euh, venir lutter euh, ou venir arbitrer. Ben, je ne ferais pas trois heures de route pour venir arbitrer n'importe où. Euh, si je n'avais pas aimé ça, euh, je ne serais pas revenu. Il y a eu Saint-Esprit aussi qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Dans la cabane à sucre qui était trop ouais. ouverte. <rire> ah, je l'ai bien aimé, cette personne, personnellement. Ah oui? Oh, oh, la température, j'ai préféré cette place-là en termes de grandeur, d'éclairage. Mais... Côté ambiance, je préfère gêner. Oui. Mais le, 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 la température a fait euh, m'a refroidi pas mal. Toujours, euh, on parle du ring. C'est toi qui m'as averti d'un prix de ring lors du dernier gala. Oui. Veux-tu me racontes, ça a l'air bizarre tout <rire> même, mais je veux que tu me racontes exactement ce qui s'est passé dans ta tête. <rire> Exactement au moment où tu t'en es rendu compte. Euh, c'est comme. C'est juste toi qui peux nous écrire ça. Quand, quand je me rends compte qu'il y a une planche qui balote puis que je suis capable de faire ça de même sur la planche, je me dis Ah, oh, tabarnak, le show il est fucké. Le, ah, le, le, on, on, on est dans la merde. Fait que là, mon pre... ma première chose, c'est « OK, il est où, Yannick? » Faut que je lui dise que le, le ring est pété. Faut pas que le monde... Faut pas que les... les lutteurs se blessent. Fait que là, je dis aux oh boys, « Venez pas bumper ici, le ring est pété. » C'est fait... Nicky Marvin puis Frank O'Neill, si je me rappelle bien. Ouais. Puis c'était pas la seule place où ce que le... Où ce que le ring était pété. Fait que euh, même dans le milieu, il y avait, il y avait quelque chose aussi. Euh... Oh, ben C'est un effet de chaîne. C'est ça. Une qui a débarqué puis l'autre a décalé. C'est ça. Euh, J'ai été vraiment inquiète pour euh, la suite du show, finalement. Mais finalement, ça a bien été, puisque c'est ce show-là que tu as fait tes débuts, au, au final. Oui. Raconte-nous. J'ai été tellement nerveuse, là. J'avais déjà commencé à faire un peu d'attitude au, au monde en foule. En tant qu'arbitre? En tant qu'arbitre. Puis, 
Là, j'en avais échauffé quelques, quelques-unes euh, des fans. Puis là, je lui disais, checkez-moi bien, checkez-moi bien. Puis là, quand il est venu le temps, quand ma tonne est partie, puis j'ai enlevé mon chandail d'arbitre, je les ai regardés. Puis là, ils ont fait comme... <rire> <rire> puis là, je suis monté dans la grande. Quoi? Il n'y a pas personne qui s'attendait à ça. C'est qu'on a, on avait déjà teasé qu'il était pour avoir une fille dans le Rumble. Ouais. Mais il y a eu McEnroe qui est rentré avant. C'est ça. Fait que ça, comme, ça enlevait tout le spoiler. C'est ça. Moi qui demandais d'avoir une chance dans le ring, je l'ai eu finalement. Il y a eu un spot drôle dans ta présence où ce que Big Fat Seb t'a envoyé une chop se retrouvait avec le remède de la main d'en face. Est-ce que c'était planifié ou est-ce qu'il a fait ça sur un coup de tête? Non, c'était planifié. Il voulait absolument faire ce spot-là. Il... Mais final, là... les débuts se sont bien passés. Mes débuts se sont super bien passés. Euh... Moi et euh, McEnroe, on a fait notre spot. On s'est battu jusque backstage. Puis, euh, de façon générale, euh, ça s'est bien passé. Fait qu'on va passer maintenant au côté plus personnel. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être la première femme trans au Québec à faire de la lutte? Ça représente de représenter une communauté. Ça représente d'être un modèle. Ça représente d'être une personne ressource. Euh, c'est... J'ai déjà reçu plusieurs courriels de fans qui, qui m'encouragent, qui me disent comme quoi que euh, qui sont contents que je suis là, que euh, je suis un modèle pour eux autres, puis que c'est important de la représentativité euh, de, de ma communauté, la communauté trans. Puis, euh, ben, dans le fond, toute la communauté LGBTQ. Puis, euh, euh, c'est ça. J'ai, j'ai déjà reçu plusieurs courriels me disant comme quoi que euh, il était content que je sois là puis que, que je représente, euh, que je ne sois pas juste là, mais que je sois là en tant que femme trans. Ah, c'est quand même des bonnes nouvelles. Fait que là, c'est rendu le moment le plus touché de l'entrevue. Le moment où il n'y a pas de fil dans les questions. Dans les <rire> questions des fans. OK. J'en ai trié quelques-unes parce qu'il y en avait qui ça n'avait pas de sens. OK. Fait qu'on va, on, je vais poser ceux qui ont du sens. Quel est le meilleur match que tu as arbitré à LLCV et ailleurs? Ça, c'est dur. C'est, c'est vraiment difficile. Je vais dire, le meilleur match que j'ai arbitré récemment, parce que j'en ai arbitré en tabarouette des matchs, euh, je vais dire Surfer Mitch contre Freshness à la GEW classique. Euh, il y a peu de matchs dans ma vie qui me font sourire et qui me mettent de bonne humeur. Mais quand je vois de la belle lutte, puis que je vois que tout fonctionne, puis tout est beau, puis tout fonctionne bien, ça me met de bonne humeur. Puis ce match-là, je pense que c'était, je me rappelle plus, c'était peut-être au mois de janvier, ça, ça m'avait mis de bonne humeur. Puis en plus, Mitch était dans le match, fait que ça te permet de voir un qui t'a aidé à entraîner Exactement. Au travail, et d'être fier de lui. Tout à fait. ALCV maintenant, ton match préféré que tu as arbitré? Mon match préféré à la CV, <rire> ça va être drôle. C'est, c'est un, c'était Big Fat Seb contre, euh, je ne me rappelle plus le, son, le nom de son adversaire. C'est un gars de la ICW, je pense. Euh, John euh, ouais. Lors du premier galop, ça. Ouais, c'est ça. Puis. Ils ont décidé, en cours, en cours du match, d'aller chercher un gars dans la foule, puis de le tabasser. Ouais, c'est James Saint. C'est, c'est le ça. Début de James Saint. 
Mais moi, je ne les connaissais pas. <rire> ben, je vais, je vais compter l'anecdote. Je l'ai compté pendant l'entrevue de Sweet Boy parce que c'est lui qui s'est venu. James okay. Saint, il luttait à ICW. Il a fait un match contre Steven de Sweet Boy. Je pense à la DCW. Puis Francis, il a vraiment aimé lutter avec ce gars-là. Puis il est venu me voir avec pendant l'entraque en me disant, ce gars-là, il faut que tu l'engages. Je veux lutter avec. Je veux l'amener ici. OK. Et ce gars-là, il est de l'ICW. Ça, ça se trouve être un match qu'il y avait après l'endrac. Il avait glissé mot à Seb puis il l'a embarqué dans le match. Fait que ses débuts sont faits de cette façon-là. Ouais. Mais ça, moi, je ne suis pas au courant. <rire> il était censé t'en parler parce que c'était un, une petite bifurcation de... L'emprise de Kayfabe pas... un petit peu, c'était comme une petite bifurcation du script original. Puis là, moi, j'étais comme, OK, est-ce que je disqualifie ou est-ce que je ne savais pas quoi faire? Fait que j'ai rien fait. Puis finalement, c'était la chose à faire de, de rien faire, puis de ne pas disqualifier, puis de juste continuer le match. Mais ça a été un, un match marquant, disons, dans ma carrière à la LLCV comme arbitre. Autant marquant que le ring qui est visé? Non. Non, parce que je, quand que je t'arbitre, je me soucie vraiment de la, de la santé de, des boys. Puis euh, pour moi, le, le, ring qui, le ring qui pète, c'était plus important qu'un gars dans le qui se fait maganer. <rire> ouais. mmh. Fait qu'on passe à la prochaine question. Qui aimerais-tu affronter dans un futur proche? Um, J'aimerais affronter, affronter Sweet Cherry. Ça fait, ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît. On ne s'est jamais affronté dans un 1 contre 1 euh, ou une contre une. Est-ce qu'elle lutte encore? Mmh, je pense pas. Et commissaire à NWC, si je ne me trompe pas. Mais je pense Mais... qu'elle remettrait ses bottes pour un match avec moi. Je ne suis pas sûr, là. Je m'avance. Sweet Cherry, donne-moi des nouvelles. <rire> On va la contacter. Mm -hmm. euh, qui rêves-tu d'affronter? Un dream match. Mon dream match, c'est le même dream match depuis 2000. Fait que ça fait 20 ans que j'ai le même dream match. Même si ça fait pas 20 ans que je lutte. Puis c'est contre mon premier idole de la lutte au Québec. Frankie the Mobster. Beast King, peu importe comment que vous l'appelez. Marc-André Boulanger. Oui, Marc-André. Marc-André, Beast King, c'est celui que je rêve d'affronter depuis mes tout débuts. C'est pas la seule, d'ailleurs. Oui. La liste est longue, je pense. Oui. À part toi. Miss LSV, un personnage prétentieux. À part toi, qui est le meilleur lutteur ou la meilleure lutteuse de la LLCV selon toi et pourquoi? J'hésite en deux. Euh, je vais dire premièrement, Steven is weak boy parce qu'il m'a battu dans les promo battles. <rire> Ça, c'est pas fini. Ouais, ben, en tout cas. Il y a deux, trois, il a gagné le premier. Mais mon, mon top, je dirais que c'est Big Fat Seb. Parce que je sais, ça prend une certaine qualité de lutteur pour en entraîner d'autres. Je ne dis pas ça parce que j'en ai entraîné. Mais euh, ça, prend, ça prend une certaine qualité de lutteur pour pouvoir en entraîner des bons lutteurs. Et euh, Big Fat Seb a ça. C'est un, un entraîneur. Euh, C'est un gars qui est bon dans le ring. Il est agile. Il sait ce qu'il fait. Il a une tête de lutte. 
Fait que je t'en dirai pas trop parce que je veux pas y monter ça la tête, là. Mais <rire> euh, je, je dirais Big Fat. Là. Je vais rajouter une question qui n'est pas dans les questions des fans, qui est une question personnelle. Oui. Parce que en as, tu en as parlé. LLCV Promo Battle. Oui. Comment tu trouves ça participer là-dedans, positif et négatif? C'est un concept que je suis en train de partir. Fait que je... euh, positif, ça m'améliore dans mes promos. Je peux voir de semaine en semaine que je m'améliore. Euh, je demande des conseils euh, à certains lutteurs, certaines lutteuses pour euh, m'aider dans mes promos. Euh, côté négatif, il ben, faut que je me maquille, il faut que je m'attraille euh, avec euh, tout mon costume à chaque semaine <rire> pour faire une promo. Mais il n'y a, a pas de point négatif en tant que tel. Le seul point négatif que je dirais, c'est les fans vote pas nécessairement pour la promo, il vote pour la personne. Ben, c'est malheureusement dur à contrôler parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable d'être objectif. Il y en a qui vont dire « Oh, oh. Hey, lui, je l'aime, je le connais bien, je vais voter pour lui. » C'est ça. C'est plate, mais c'est malheureusement un vote du public, c'est ça que ça donne. Mais je ne peux pas fioler contre le vote du public, ils ont quand même voté pour moi pour lutteuse l'année. Oui. Mmh. Euh... Dans quelle fédération aimerais-tu lutter au retour de la lutte? Ben, la LLCV, ça, c'est sûr et certain. Le, la FML serait une fédération que j'aimerais beaucoup lutter. La LDDC serait une autre fédération que j'aimerais beaucoup lutter. Dans le fond, tout ça, tu arrives en ce moment. C'est ça. La GAW, évidemment. Mais eux autres, je sais déjà que je vais lutter pour eux autres. As-tu toujours fait de la lutte? J'ai commencé à lutter, j'avais 16 ans. Euh, J'ai commencé à faire de la lutte olympique à 12 ans. Euh, parce qu'à mon école secondaire, il y avait de la, il y avait de la lutte olympique. Euh, mais à part ça, euh, je pense que c'est assez. Là, le, à partir de 12 ans, faire de la lutte, euh, c'est pas pire. Parce que je suis en train de changer de page pour les, les autres questions. J'en ai eu des qui sont rajoutées aujourd'hui. Euh, je les trouve. Ton meilleur souvenir de lutte? Mon tu meilleur souvenir. Tu as déjà parlé d'une coupe. Je ne sais pas si ça fait partie de ton meilleur fait partie de lutte. Non, mon meilleur souvenir de lutte, c'est le 24 juin 2008. C'est quand j'ai arrêté de lutter. Mon ah. dernier match. Quand j'ai arrêté de lutter, il y avait peut-être 3000 personnes au... dans un spot show de hard, au terrain de baseball à saint pi Puis, je suis en équipe. Je fais... On faisait la finale. C'était moi, puis Josie Depoissicat contre Sweet Cherry, puis Calamity. Puis, euh, on faisait la finale. Puis, moi, j'avais. Pas... Tu trouvais être comme un, un gars dans un match. Euh, ouais. Même. Mais c'est parce que il y a une fille qui ne s'est pas présentée. OK. Fait mm -hmm. qu'ils ont dit Bon, ben, toi, vas-y. <rire> fait que moi, j'étais vraiment le bouche-trou. Puis, ah, c'est mon meilleur souvenir de lutte à vie. Le... J'ai fait. J'ai réussi à faire embarquer la foule pour Josie. Euh, j'ai tout, tout, tout donné à Josie pour qu'elle a soit over. Puis à la fin du match, le monde se sont ramassés tout autour du ring. La sécurité ne pouvait rien faire. Tout le monde se sont ramassés, puis tout le monde criait « Josie, Josie, Josie! » Puis là, tu avais Josie qui était là, puis elle broyait. <rire> puis... Euh... Non, ça a été vraiment spécial. Quand Il y a un moment spécial pour elle spécifique ou c'était juste que la foule a vraiment embarqué? La foule a vraiment embarqué. Il euh, n'y avait rien de spécial dans le match en tant que tel. Mais le monde a juste vraiment embarqué. Puis le monde a tellement embarqué que 
ils ont fait fuck off des sièges. Nous autres, on, on, on investit le, 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 le terrain de ce vert. Fait que, ça, c'était vraiment spécial. Puis là, j'ai fait comme... Jamais je vais être capable de topper ça. Jamais je vais être capable de d'avoir plus de réactions full que ça, même si c'était pas pour moi, c'était pour Josie. Je, je comme, jamais je vais être capable de taper ça, fait j'ai arrêté ça là. OK. Euh, M'en reste une. Je vais, je vais nommer celle-là de qui elle vient, parce que je sais que c'est quelqu'un que t'aimes bien. Ça vient de Kat Van Gogh. Elle me mm. l'a posé... Euh, pendant que je suis en train de souper, c'est pour ça qu'il a fallu que je déplace de page parce que ça était placé un peu différent sur mon ordinateur. Quel serait ton plus grand accomplissement dans ton cheminement de lutte? C'est quand même une bonne question. Je vais garder pour la fin. J'en aurais deux. Deux? Go. Mon plus grand accomplissement au niveau de ma carrière de lutte, c'est de tenir à bout de bras la division par équipe de la AWC dans le temps. Euh, pendant un an de temps, euh, moi et mon partenaire, Jesse Reeves, on a tenu le, la division par équipe à bout de bras. On, on avait vraiment du succès. On était vraiment hot. On était vraiment... On, on l'avait l'affaire. Ça marchait vraiment bien. Puis... Euh, ce point de vue carrière de lutte, ça a été mon, mon, ma période favorite, ça. Puis, au niveau personnel, mon plus grand accomplissement, c'est d'avoir duré. C'est d'avoir étoffé. Parce que j'étais un... Quand j'ai commencé à lutter, j'étais un petit gars... <rire> de 103 livres et demi à 5 et 6 et euh, être entraîné à la dure avec Serge Audouin. Il euh, n'y a personne, il a personne qui prédisait comme quoi j'allais toffer. Puis qui... Que, que dans toute cette gang-là, il y a... Juste moi qui lutte encore. Même si j'ai pris un break pendant une couple d'années, c'est juste moi qui reste de toute cette gang-là. Puis du monde qui avait bien plus de talent que moi, puis qui avait bien plus de, 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 de talent athlétique que, que moi, mais de durer dans l'eau. C'est quelque chose qui est très difficile. Fait que je dirais que c'est ça qui est mon, mon plus grand accomplissement. Fait que maintenant que les questions sérieuses sont posées, comme j'ai dit tantôt, euh, j'ai coupé plusieurs questions. <rire> on, on va parler d'une réalité qu'il y a dans la lutte du Québec, puis de, dans la lutte au monde tout court. Être une femme dans la lutte, parfois euh, on dirait que le monde dit que c'est synonyme d'objet. Comme je peux compter une mini-anecdote, euh, on a déjà eu à, à la lutte, c'est vrai, Lufisto comme championne. J'avais mis sa photo comme photo de profil de la page de la lutte, c'est vrai, avec la ceinture. On recevait sur le compte de la lutte, c'est vrai, des décrits. Fait que là, euh, j'envoyais à ce, ce monde-là ma photo. Je lui dis, tu réalises que tu viens d'envoyer ta graine à un gars? Oh, oh, oh. Je pensais que c'était la fille que là. Ben oui, parce que s'arrêter la fille, c'est convenable d'envoyer une dick pic. C'est arrivé à plusieurs reprises. Wow. Je vais, je vais donner un exemple. J'ai pris l'exemple le moins pire euh, que j'ai eu de questions stupides qu'on a reçues. Tes tétons t'ont coûté combien? LOL. <rire> oui, le LOL faisait partie de la question. Ah, ben, heureusement. Fait que c'est ça. Toi-même, toi tu vas recevoir souvent des niaiseries de même. Ah oui, à tous les jours. Est-ce que tu en as des, des, des juteuses que tu veux nous compter, tout en restant dans le politiquement correct? 
je peux pas rester dans le politiquement correct euh, si euh, je me mets à compter ça, mais je peux, je peux dire que la... être une figure publique, entre guillemets, euh, fait en sorte que tu as beaucoup plus d'attention, puis qui dit attention dit des caves qui, euh, qui sont aussi là pour euh, montrer leur graine parce que c'est ça a l'air que montrer sa graine dans une photo euh, c'est c'est du grand ah. romantisme tes réactions face à ça personnellement c'est quoi ça me dégoûte as-tu quelque chose à leur dire ce que j'ai à leur dire c'est gardez-la dans vos culottes Moment, moment, ça ne tente pas de voir ça. Puis, il euh, n'y euh, euh, a pas une fille que ça y tente de recevoir une big pic sans l'avoir demandé. Bon, Puis, j'en ai pas demandé. Je dis, on en parle. On exclut la personne qui parle parce que je suis un, un gars personnellement, mais il en parle souvent. Ce n'est pas intéressant de recevoir ça. Mais, ouais, qu'ils se donnent pas. Mm -hmm. Fait que c'est toutes mes questions que j'avais pour, euh, pour toi. Bien, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin? Euh, non. Un mot final? Un mot final? Ben, je voudrais remercier les fans de la LCV. Je n'ai pas eu la chance de faire ma vidéo pour remercier les fans de la LCV pour la saison 2. Fait que j'aimerais le faire maintenant. Euh, je vous remercie euh, de m'avoir euh, voté comme lutteuse de l'année. Je vous remercie de m'avoir donné le titre euh, Miss LLCV, même si c'est moi qui me l'ai donné un petit peu. Euh, puis, euh, j'espère vous revoir sincèrement au retour de la lutte. Par contre, tu dis que c'est toi qui te l'ai donné, mais tu t'es donné le titre en tant que nom. Oui. Mais tu as quand même été voté par les fans. J'ai quand même été voté par les fans. Je t'ai pas mérité, bon. C'est bien. Bon. <rire> Bon, je te souhaite une bonne fin de soirée. Ben, merci, toi aussi. Au plaisir euh, que ton opération se passe bien et euh, de se revoir euh, le plus tôt possible, dans le fond. Merci beaucoup. Fait que, pour prendre une phrase de Dwarf Carpentier, euh, à la semaine prochaine, euh, si le go le veut. <rire> <rire> bonne soirée. Ciao.